สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน2ตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงการทํางานของคอมพิวเตอร์2แบบหลักๆก็คือการทํางานตามลําดับนะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้บรรทัดที่5ทําเสร็จทําบรรทัดที่6 7 8ไปเรื่อยๆแล้วอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นการทํางานตามเงื่อนไขนะครับว่าในบางครั้งเราไม่ต้องการให้การทํางานนะครับเรียงต่อเป็นลําดับแบบปกติเนี่ยอย่างเช่นในที่นี้บรรทัดที่17นะครับถ้าอายุน้อยกว่าเท่ากับ6ก็ทําบรรทัดที่18 19แล้วก็กระโดดไปทํา24เลยแต่ถ้าอายุมากกว่า6นะครับพอเครื่องทํางานถึงบรรทัดที่16ตรงนี้แล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขบรรทัดที่17ปุ๊บถ้าอายุมากกว่า6ก็ให้มาทํางานตรง else ตรงนี้คือทําบรรทัดที่21 22แล้วก็24นี่คือ2รูปแบบแรกนะครับทำงานตามลําดับแล้วก็ทํางานตามเงื่อนไขวันนี้นะครับผมจะสาธิตอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการทำงานแบบเรียกว่าการทำซ้ำนะครับ repetition นะครับแบบนี้นะครับการทำซ้ำมาดูตัวอย่างดีกว่าสมมุตินะครับว่าผมได้โจทย์มาโจทย์หนึ่งให้เขียนโปรแกรมทำการบวกเลขตั้งแต่1ถึง10นะครับอย่างเช่น1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง10เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเขียนแบบนี้ได้นะครับบอกว่าซ้ำนะครับเท่ากับ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6พิมพ์ไปเรื่อยๆจนถึงบวก10นะครับบวก7บวก8บวก9บวก10แล้วผมก็สั่งพิมพ์ตัวนี้ออกมาใช่ไหมฮะตัวนี้เนี่ยดูนะครับโค้ดง่ายๆตรงนี้แล้วอันนี้นะครับผมจะมารันตัวนี้ repetition นะครับคือการทำซ้ำเนี่ยอพอได้แบบนี้นะครับผมสั่งรันตัวนี้ได้นะครับเห็นไหมครับ1บวกกันถึง10ได้55คันนี้หากผมต้องการบอกว่าให้บวกกันถึง100นะครับเราคงไม่มานั่งพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมครับบวก11บวก12เนี่ยอันนี้คงเสียเวลามากเลยใช่ไหมฮะคันนี้มาดูวิธีการนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์บรรทัดนี้ไปผมบอกว่าคอมพิวเตอร์นะครับข้อดีก็คือมันเร็วมากแล้วก็โดยเฉพาะการทำงานแบบซ้าๆที่มีรูปแบบมาตรฐานเนี่ยเครื่องจะทํางานได้เร็วมากเครื่องปัจจุบันนะครับทำงานได้เป็นล้านล้านคำสั่งต่อวินาทีนะครับสําหรับชุดคําสั่งที่จะบอกให้เครื่องทํางานซ้ําๆนะครับมีได้หลายวิธีนะครับแต่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสาธิตการใช้สิ่งที่เรียกฟอร์ดูให้ดูนะครับผมก็พิมพ์ฟอร์เข้าไปนะครับแล้วผมตั้งชื่อตัวแปรว่า i ให้มีค่าเริ่มต้นเป็น1สมมุติว่าผมต้องการให้บวกค่าตั้งแต่1ถึง10ทดลองดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ทำงานตราบใดที่ i ยังมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ10ก็ให้ i นะครับเท่ากับ i บวก1แบบนี้นะครับก็คือเพิ่มค่า i ขึ้นทีละ1เนี่ยแล้วผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมานะครับสัมให้มีค่าเริ่มต้นเป็น0ก่อนถัดมานะครับผมบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวดูโค้ดที่เสร็จก่อนแล้วมาอธิบายแล้วกันนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนเพื่อเปรียบเทียบนะครับเมื่อกี้เราจำได้ใช่ไหมครับ1บวกกันถึง10ได้55คันนี้ผมเขียนเป็นแบบนี้เนี่ยอาคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรันตัวนี้ให้ดูนะครับข่าวก่อนเรารันแล้วตัวซ้ำนะครับ1ถึง10เนี่ยได้55ใช่ไหมครับอาคันนี้เรามาดูถ้าผมเปลี่ยนโค้ดนะครับเป็นแบบนี้อาจจะดูยาวกว่าบรรทัดที่28นะครับแต่โค้ดตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นสูงมากลองดูนะครับพอผมทําอย่างนี้ได้นะครับผมก็กลับมารันตรงนี้ใหม่นะครับรันตัวนี้เห็นไหมครับคำตอบได้เท่ากันเลยได้55เหมือนกันนะฮะโดยที่ตัวนี้นะครับหากผมต้องการบอกว่าบวกกันถึง100ตัวแล้วกันนะครับผมก็แค่มาแก้ตรงนี้นะครับจาก i น้อยกว่าเท่ากับ10กลายเป็น i น้อยกว่าเท่ากับ100แล้วผมก็มาสั่งรันใหม่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเอา1บวกกันถึง100นะครับผมก็ได้5050แบบนี้นะฮะหรือว่าผมจะทําให้ซับซ้อนกว่าน,นี้ก็ได้นะครับผมบอกว่าต้องการบวกเฉพาะเลขขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยจนถึงตัวเก้าสิบเก้านะครับผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นจากค่า i เพิ่มทีละหนึ่งก็เป็นเพิ่มทีละสองนะครับแล้วผมก็สั่งรันนะฮะงั้นถ้าเราเอาเฉพาะเลขขี้ที่มีค่าตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยบวกกันนะครับก็จะได้สองพันห้านะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาเลขคู่นะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้ i
นะฮะแล้วผมมารันตรงนี้ใหม่นะครับเห็นไหมครับได้ 2,550 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจสอบได้นะครับ2550บวกกับตัวเมื่อกี้เฉพาะเลขคีย์คือ2005บวกกันก็คือได้ 5,050 นั่นเองงั้นตัวนี้ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำซ้ำนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนิดหนึ่งนะครับตรงบรรทัดที่30นะครับคำสั่ง for เนี่ยรูปแบบของมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับให้กับตัวแปรตัวหนึ่งอย่างเช่นผมสร้างตัวแปรนี้นะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ inti ตรงนี้หรือว่าเราจะเขียน inti ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับก็เขียนเป็นแบบปกติแบบนี้ก็ได้นะครับบอกว่าให้ i เท่ากับ2นะครับเริ่มต้นให้ i มีค่าเป็น2แล้วก็ตราบใดที่ i นะครับยังมีค่าน้อยกว่า100นะครับก็ให้ทำงานคำสั่งที่อยู่ภายในวงเล็บปีกกาของ for ตรงนี้มันก็คือบรรทัดที่32นะครับพอทำบรรทัดที่32เสร็จปุ๊บนะครับให้บวกค่า i ขึ้นอีก2นะครับเพราะฉะนั้น i ครั้งแรกเป็น2พอทำบรรทัดที่32ครั้งที่1เสร็จปุ๊บเครื่องจะเจอตัววงเล็บปีกกาปิดตรงนี้มันจะวิ่งกลับมาหาบรรทัดที่31คือตัว for ใหม่นะครับนั้นจาก i ครั้งแรกเป็น2ก็บวกอีก2ก็เป็น4แล้วมันก็จะทําหนีไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพอ i ที่บวกได้นะครับมีค่านะครับเกิน100ปุ๊บมันก็จะหยุดการทํางานของรูปในนี้แล้วก็มาทํางานบรรทัดที่34นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเห็นภาษา C นะครับน้อยครั้งที่เราจะเห็นคนเขียนแบบนี้นะครับถ้าผมต้องการให้ i นะครับเพิ่มค่าขึ้นทีละ2นะครับผมจะเขียนแบบนี้ i บวกเท่ากับ2นะหรือว่าถ้า i เพิ่มค่าทีละ1นะครับเราจะเห็นโค้ดแบบนี้มากกว่านะครับก็คือพิมพ์ว่าบวกบวกบวกบวกเนี่ยก็คือเท่ากับ i บวก1เขียนแบบนี้นะครับอาคันนี้ดูนิดนึงนะครับคำสั่งที่อยู่ภายในลูปนะครับไม่จําเป็นว่าต้องมีคําสั่งเดียวแบบบรรทัดที่32อันนี้ผมจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าทุกครั้งนะครับให้พิมพ์ตัว i ออกมาด้วยเนี่ยผมก็ทําแบบนี้ได้นะครับอย่างนี้นะฮะลองดูนะครับผมกลับมารันตรงนี้ใหม่นะฮะเห็นไหมครับคันนี้นะครับมันก็จะมีการพิมพ์ค่า i เรียงกันออกมาเลยใช่ไหมฮะอย่างนี้เนี่ยจนพอพิมพ์ค่า i เสร็จปุ๊บนะครับสุดท้ายก็มาพิมพ์ค่าซ้ำนะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแต่อันนี้อย่าลืมนะครับผมเริ่มต้นที่2นะครับไม่ได้เริ่มต้นที่1เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยได้5049นะฮะเอาละครับสำหรับเนื้อหาวิธีการใช้ชุดคำสั่งเพื่อให้เกิดการทำงานซ้ำๆกันในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ